ओके सो एखे टपिक्स नहीं आलोचना करब से प्राणी प्रजनन हमें जो एस एस सी बायोलजी चप्टार इलेवन जो है सेटार फार्ष्ट लेक्चर में आलोचना कर तुम्हार उद्भिदे प्रजनन नहीं से उद्भिदे प्रजनन जो स्टेपगुल्लू छोड़ो जमन पुंगे मिटोफाइटर उत्पत्ति स्ट्रीगे मिटोफाइटर उत्पत्ति निषेक और जो नतून पुरो फाइट गठन सबग डिटेल्स बर्णना करी सो ए प्राणी प्रजनन नहीं डिटेल्स आलोचना करब सो ठीक आगे बेसिक ही प्राणी प्रजनन क्षेत्र मेन दुईटा जिस चिंता करते हैं मेन दुईट जिस हे उन्नत श्रेणी प्राणी जेहतु से तो जो मानुष नहीं आलोचना करब से अवश्य उन्नत श्रेणी प्राणी सो उन्नत श्रेणी प्राणी क्षेत्र में जो देखी से पुंगेमिट और स्ट्रीगेमिट सपोज यहाँ से पुंगेमिट इट हम स्ट्रीगेमिट दुटार मिलने फले जयुट प्रोडक्शन है से जयुट परवर्ती विभाजित होते होते एक पूर्णांग मानव देह गठन कर सबाई जी सो एखे आकटे कथा बी और एक टर्म आज है निशेक फार्टिलइजेशन आगे बी निशेक फार्टिलइजेशन मानी कि पुम गेमिट और स्ट्री गेमिटर मिल मान मिलित तो हार प्रक्रिया के बाद मिलित तो हवा के बला हो फार्टिलइजेशन निशेक एन ये दोधरण निशेक होते एक तुम्हार बहि निशेक एक्सटार्नल फार्टिलइजेशन और एक अंत निशेक इंटरनल फार्टिलइजेशन एखे से बुझाई से मेन कथा हे निशेक मेन डेफिनेशन की भाई धरो ये हे जो प्रजन समय तक नदी सातार मध्य दिए मन करो जो तरह जी अभाम आर्था जी स्त्री जनन कोष आगू से पानी मैं एक निर्दिष्ट जगह से झेड़े दी पा धर ये एर अभामगला झेड़े दिल ठीक से आल्टिमेटली जेटा हलो एकटू पर यहाँ के सर जाए तक एखे घूरते 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 तुम पुरुष जो रुई माँ आ पुरुष रुई माँ आस सपोज पुरुष रुई माँ आस पुरुष रुई माँ आसार पर एखे जो कर शुक्राणु आ तर ये शुक्राणु जो कर शुक्राणु ये जस्ट ढेले दिवे सो एट जो दिए दिवे तक जो है से मान पुंग जरण कोष और स्त्री जरण कोष दुटा मिलित तो होते से प्राणी देहर बहरे दैट्स वाइट इज कल्ड एक्सटार्नल फार्टिलइेशन सो हमें अनेक कूचिंग क्लस नहीं प्लोबाइन कह भाई ये दिए आसल मैं मैं तरह फिलिंगस कम पाए बोलते भाई जानी ना देखिए फिलिंगस कम पाए बाट इट इज द नैचार इट इज द रुल्स अफ नेचार जो तरह एक्सटार्नल फार्टिलइेशन घटाए ठीक है सर इंटरनल फार्टिलइेशन बुझते इंटरनल फार्टिलइेशन हेखने पुंग जन कोष और स्त्री जन कोषर जिलन से बहरे घटे ना से स्त्री देहर भरे घटे दैट्स वाई दैट इज कल्ड इंटरनल फार्टिलइेशन अंत निश्चय से बोझान और किस नहीं क्लियर सो एक्टा जो देखो से एक्चुअलि प्राणी क्षेत्र में प्राणी जो प्रजननगुल आ प्रजनगुल क्षेत्र में हम तुम्हारे ये प्रजन आज विभिन्न हरमोनल मैं तुम्हारे कंट्रोल थे से हरमोन रेगुलेट कर सपोज एक इच्छा कर ले आज के पाँच बस एक ऐले अन्च्चा जन्म दीते पर कैपेबिलिटी नहीं क्यों नहीं कारण से सबकि डेवलपमेंट से भाव है डेवलपमेंटर जो तुम्हें जो डेवलपमेंट बुझा से डेवलपमेंटर जो अवश्य तुम्हार जो हरमोनगुल आज है से हरमोनगुल क्ज करते हैं जमन किसान हरमोन मध्य क्या कर सपोज हमें प्रथम दिखे एक दी से पिटुईटारि ग्लैंड जो हरमोन आ पिटुईटारि पिटुईटारि जी ना बनाना हमारे भूल होते पिटुईटारि ग्लैंड जो हरमोनगुल आज है से हरमोनगुल वन टाइप अफ सेक्सुअल जो कैरेक्टरगुल्लो आए से कैरेक्टरगुल्लो वन टाइप अफ रेगुलेट कर तक एक कथा बी से पिटुईटारि ग्लैंड के क्योंकि बला है मास्टर ग्लैंड बिकज इट रेगुलेट्स अल आदार ग्लैंड अफ आवर बडी हमें बडिर देहर अन्न जत ग्लैंड आन्न जत जिन हरमोन प्रोडक्शन कर सबकि नियंत्रण कर जस्ट पिटुटारि ग्लैंड ये केवल है प्रभु ग्रंथि साधारण जो है बडिर विभिन्न मेकानिजम के नियंत्रण कर विभिन्न हरमोन और ओ सब हरमोन के नियंत्रण कर पिटुटारि ग्रंथिर हरमोन दैट्स वाइट दैट इज कल्ड ट्रोपिक हरमोन तुम बोलते पर ग्लैंड के बोलते पर प्रभु ग्लैंड मास्टर ग्लैंड तो जेटा बल पिटुटारि ग्लैंड तुम्हारा जी जाओ जटार आकार कत रुको तेल अबाक होते एक्चुअलि से आकार हो तुम्हारे नोक आई नोखर अर्धेक बाट य नोखर अर्धेक टाइप जिस तुम्हार पूरा बडी के कंट्रोल करते थिंक अबाउट आवर बडी दैट हाउ 
चिंता कर কয়েকটা হরমোন রিলিজ হয় যেহেতু কথাটা চলে আসছে আমি বুঝাই ফেলি সেটা হচ্ছে কয়েকটা হরমোনের মধ্যে একটা হচ্ছে সেরোটোনিন আরেকটা হচ্ছে তোমার ডোপামিন ইনিশিয়ালি অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন সো অ্যাড্রেনালিন সো অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন সো অ্যাকচুয়ালি এই যে দেখবা যে সেরোটোনিন ডোপামিন অ্যাড্রেনালিন এরকম টাইপের হরমোনগুলো রিলিজ হয় হচ্ছে যখন তুমি ইনিশিয়াল রিলেশনশিপে পড়ো এবং এই টিনি টাইপের রিলেশনশিপ বা যে কোনো টাইপের রিলেশনশিপ বলো না কেন মানে ওই টাইপের রিলেশনশিপগুলো আর কি তো এখানে যে হরমোনগুলো রিলিজ হয় সেটা হচ্ছে সেরোটোনিন ডোপামিন অ্যান্ড অ্যাড্রেনালিন এবং তোমরা দেখবা যে ওই অ্যাড্রেনালিনটা একটু পরে দেখাবো যে অ্যাড্রেনালিনটা রিলিজ হচ্ছে হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে এবং এই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা একচুয়ালি থাকতেছে আমাদের যে কিডনি আছে সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের কিডনি এই কিডনি এই কিডনির উপরে একটা গ্ল্যান্ড থাকে সেটা গুলো অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বা সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড হয় ইট ইজ কল্ড সুপ্রা রেনাল গ্ল্যান্ড বিকজ ইট ইন ইটস পজিশন ইজ দ্য সুপিরিয়র অফ রেনাল মানে বৃক্কের মানে কিডনির যেহেতু সুপিরিয়র আছে দ্যাটস হয় দ্যাট ইজ কল্ড মানে তোমার বুঝা গেছে ওটা সব আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি যখন তুমি রিলেশনশিপে থাকো তখন হচ্ছে এই তিনটা হরমোন রিলিজ হয় সেরোটোনিন ডোপামিন অ্যান্ড অ্যাড্রেনালিন এবং তুমি খেয়াল করছো কিনা যখন তুমি প্রপোজ করতে যাও বা যখন তুমি কিছু বলতে যাও তখন দেখবো যে তোমার হার্ট বিট অনেকটা বেড়ে গেছে তুমি অনেক বেশি ঘামতেছ সেটা কারণ কি সেটা কারণ হচ্ছে সেইখানে অ্যাড্রেনালিনটা রিলিজ হয় তখন অ্যাড্রেনালিন অ্যাকচুয়ালি আমাদের হার্ট বিট বাড়ায় হার্ট রেট বাড়ায় সো দেন তোমার যেই ভীতিটা সেই ভীতিটাকে অ্যা করা ট্রাই করবে অ্যাড্রালিন সবসময় চেষ্টা করে যে তোমার ভিতরে যে ভীতিটা আছে সেই ভীতিটাকে সাপ্রেস করার জন্য সাপোজ ধরো হঠাৎ করে এখন তোমার হাতে একটা সাপ পড়ে গেল তো তুমি হঠাৎ করে ভয় পেয়ে গেলা সো ওই যখন তুমি ভয়টা পাইছো সেই ভয়টাকে তো কন্ট্রোল করতে হবে তোমার বডি সাথে সাথে তোমার বডি যেটা করবে অ্যাড্রেনালিনকে রিলিজ করে দেবে অ্যাড্রেনালিন তোমার হার্ট রেট বাড়াবে তোমাকে কেন সেই অ্যাড্রেনালিনটা তোমার হার্ট রেটটা বাড়াচ্ছে কজ এখন যে তুমি ভয় পাইছো তোমাকে তো দৌড়তে হবে তোমাকে দৌড়াইতে হবে বা তোমাকে তো ফাইট করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ফাইট যখন তুমি ফাইট করতে হবে তুমি যদি ফাইট করতে চাও তোমার বেশি শক্তি লাগবে বেশি শক্তির জন্য তোমার বেশি এর টিপি লাগবে বেশি এর টিপি যদি তুমি দিতে চাও তাহলে বেশি ব্লাড সার্কুলেশন লাগবে বেশি যদি ব্লাড সার্কুলেশন লাগে তাহলে হার্ট বিটকে বাড়াইতে হবে অবশ্যই দ্যাটস হয় সেখানে অ্যাড্রেনালিন রিলিজ হবে এখন বলতে পারবো যে ভাই তাহলে তাহলে প্রপোজের সময় কেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাড্রেনালিন রিলিজটা বাড়ে সেটা একটা মেনিং হইতে পারে যখন সে অ্যাসেপ্ট করলো না তখন তুমি দৌড় দিতে পারো সেটার কারণে তোমার বডিকে আগে থেকে সেই এইভাবে মেকানিজম তৈরি করে রাখে যা আচ্ছা অ্যাড্রেনালিন রিলিজ করে রাখলাম দেন সেটা হইলো দেট মিনস অ্যাড্রেনালিন অ্যাকচুয়ালি যেই কাজটা করতেছে সেটা হচ্ছে তোমার যেই মানে হার্ট রেট সেটা বাড়ানো বা তোমাকে ফাইটিং করার সময় যেই কাজগুলো করা দরকার সেই কাজগুলোর সময় সে করে রাখতেছে এখন কথা হচ্ছে ভাই দেখো এই সেরোটোনিন ডোপামিন বা অ্যাড্রেনালিন যখন ইনিশিয়ালি রিলিজ হইতে থাকে তোমার রিলেশনশিপের ফার্স্ট স্টেজে সো এরা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ সাপ্রেসিং হরমোন ওয়ান টাইপ কী সাপ্রেস করে অ্যাকচুয়ালি তারা তারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ব্রেনে যে লজিক সেন্টার আছে মানে আমরা যে চিন্তার যে সেন্টার কয়েকটা সেন্টার আছে আমাদের সেরোডাল হেমিসফিয়ারে লজিক লজিক্যাল যে সেন্টারগুলো আছে সেই সেন্টারগুলোকে তারা সাপ্রেস করে দেয় এখন সেই সেন্টারগুলোকে যখন তারা সাপ্রেস করে তখন কি হয় অ্যাকচুয়ালি তখন অ্যাকচুয়ালি তুমি একটা জিনিসটা লজিক দিয়ে বিবেচনা করতে পারবে না সাপোজ ধরো তুমি এমন একজনকে লাভ করতেছ যার খারাপ কাজগুলো এখন তোমার ভালো লাগবে বিকজ ইউর লজিক্যাল সেন্টার আর সাপ্রেসড নাও বাই সেরোটোনিন ডোপামিন অ্যান্ড অ্যাড্রেনালিন এজ এ কাজ হচ্ছে তোমার লজিক্যাল সেন্টারটাকে সাপ্রেস করে দেওয়া তখন তোমার ওর সব কাজই ভালো লাগবে মানে ও যদি একটা খারাপ কাজ করে ওইটা ভালো লাগবে বিকজ এখন তুমি কিছুই লজিক দিয়ে চিন্তা করবা না এখন তুমি সব কিছু এই এইসব হরমোন দিয়ে চিন্তা করবা বুঝা গেছে এই হরমোনগুলো তোমাকে একটা ভালো ফিলিংস দিবে তোমাকে ইয়া দিবে দ্যাটস হয় তুমি সেই ফিলিংসগুলো পাবা সো বাট আস্তে আস্তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বডিটা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যখন একটা জিনিস বেশি রিলিজ হইতে থাকে বেশি রিলিজ হইতে থাকে বেশি রিলিজ হইতে থাকে তখন সে এটার প্রতি সেন্সিটিভিটি কমায় দেয় সো তুমি যখন রিলেশনশিপের ফার্স্ট স্টেজে থাকা তুমি যখন টেনিস আসার পর ফার্স্ট স্টেজে থাকা ও মাই ঘর তোমার সেই ফিলিংস দেখবো যে তোমার রাত্রে চিন্তা হচ্ছে দিনে চিন্তা হচ্ছে সবসময় চিন্তা হচ্ছে মানে কোনোভাবেই ইয়া করা যাচ্ছে না সো ওই টাইমটা আস্তে আস্তে দেখবা যখন তুমি তিন চার মাস এক বছরের মধ্যে যাইতে
যখন এদের রিলিজ কমে যাবে তখন তোমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে তখন তোমার আবার আস্তে আস্তে এদের যেহেতু রিলিজ কমে গেছে দ্যাট মিনস তোমার লজিক্যাল সেন্টার এখন আর সাপ্রেসিং না তোমার লজিক্যাল সেন্টার আস্তে আস্তে মানে আস্তে আস্তে বাড়তেছে মানে লজিক দিয়ে বিবেচনা করা শুরু করবা এবং এই টাইমে এখন তুমি তার দুষ্টুটি ধরা শুরু করবা এবং এই টাইমগুলোতে আস্তে আস্তে ফাইটিং শুরু হবে আস্তে আস্তে ঝগড়া শুরু হবে আস্তে আস্তে ব্র্যাক আপের দিবে দিকে যাবে এখন বলতে পারো যে ভাই তাহলে যাদেরগুলো টিকে তার গুলো কেমনে টিকে ভাই তাদেরগুলো তো অন্য মেকানিজম আছে সেটাতে যায় না বাট আমি ব্র্যাক আপ পর্যন্ত নিয়ে গেলাম জাস্ট সিরোটোনিন ডোপামিন অ্যাড্রিনাল রিলিজ যখন কমে যাবে তখন আস্তে আস্তে তোমার কাছে মানে ইভেন তুমি দেখবো যে তখন তুমি এতটা ফিলিংস পাচ্ছ না অনেক সময় ওরা অ্যাপ বলে যে আগে তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করতে এখন তুমি কিছু করো না কেন করো না অ্যাকচুয়ালি কেন করো না বিকজ আমার সিরোটোনিন ডোপামিন অ্যাড্রিনাল কমে গেছে দ্যাটস হয় তুমি যদি সে আনসার দিতে পারো হলো এখন অনেক আমার বলে ভাই আপনার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম ভাই আমি এক্সপিরিয়েন্স না আমি ওই সব মানে পড়ালেখা করে বলতেছি ঠিক আছে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে সেরোটোনিন ডোপামিন অ্যাডিনালিন তাহলে হরমোনগুলো কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এখন আমি যেটা বলতেছিলাম যে ভাই এই টাইপের হরমোনগুলোর ক্ষেত্রে তোমার ও মানে এই টাইপের সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে সাধারণত অক্সিডোসেন রিলিজ হয় না বাট তুমি যখন একটা রিলেশানকে অনেক দিন টিকায় রাখবে অনেক দিন টিকায় রাখবে টিকা রাখতে 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 সেটাকে অনেক দিন কন্টিনিউ করবা তখন আস্তে আস্তে যেটা হবে এই অক্সিটোসিন রিলিজ হওয়া স্টার্ট হবে আমাদের পিটিউটারি গ্র্যান্ড থেকে অক্সিটোসিনটা কী করবে অক্সিটোসিন তখন ট্রু বন্ড তৈরি করবে সেটা লজিক্যাল সেন্টারকেও সাপ্রেস করে না সেটা আমাদের একটা অভ্যস্ততা নয় সেটা আমাদের একটা অভ্যাস জায়গায় সো দ্যাট মিন্স এই অক্সিটোসিন হচ্ছে ট্রু লাভ হরমোন এবং দিস ইজ দ্যাট ইজ নট অনলি ইন কেস অফ রিলেশনশিপ যখন একটা একটা মা যখন একটা শিশুকে মানে তোমার দুধ খাওয়ায় মানে ব্রেস্ট ফিডিং করায় ইন দ্যাট টাইম তাদের মধ্যে যে বন্ডিংটা তৈরি হয় সেই বন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অক্সিটোসিন রিলিজ হয় বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তার মানে এই যে যে অক্সিটোসিনটা তাহলে অক্সিটোসিনটা কী হচ্ছে ট্রু লাভগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং অক্সিটোসিন আর একটা হচ্ছে তাহলে আমি কী বললাম অক্সিটোসিনটা কখন বন্ডিং তৈরি করে অক্সিটোসিনটা বন্ডিং তৈরি করে একজন মা যখন একজন বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে তাহলে মা যদি বাচ্চাকে প্রপারলি দুধ খাওয়াইতে হয় তাহলে অবশ্যই যে মানে স্তন গ্রন্থি আছে সে স্তন গ্রন্থিগুলোর বৃদ্ধি পাইতে হবে তাহলে এই অক্সিটোসিন বা পিটোটারি গ্র্যান্ডের যে হরমোনগুলো আসতেছে সেগুলোর একটা ইনডিরেক্ট কাজ হচ্ছে স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি পাওয়া আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে অনেক সময় যেটা হয় আর সেটা হচ্ছে আমি একটু এতেই দেখাই সাপোজ ধরো উনি হচ্ছেন একজন মা সো উনি যদি একজন মা হন খেয়াল করো উনি হচ্ছেন সাপোজ একজন মা সো মা যিনি মাত্র প্র্যাকটিস করেন অনেক সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যারা যারা প্রথমবার বাচ্চা জন্ম দেন তাদের যখন বাচ্চা হয় তখন অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাটা যখন কান্না করে তখন দেখা যায় যে এই মায়ের এখান থেকে মানে মিল্ক ইজেকশান অটোমেটিক্যালি হইতে থাকে বেবির সাক করা লাগে না মানে বেবি দূরে আছে বাট তার এখান থেকে মিল্ক ইজেকশান হইতে থাকে সেটা কিসের কারণে সেটা হচ্ছে আমাদের এই পিটিটারি গ্ল্যান্ডের যে সিক্রেশান আই মিন অক্সিটোসিন ফর দ্যাট পারপাস বিকজ অক্সিটোসিন ইজ ওয়ান টাইপ অফ ইমোশনাল হরমোন তুমি যখন খুব বেশি ইমোশন আসো একটা লাভের ক্ষেত্রে খুব বেশি ইমোশনাল আসো তখন সেই অক্সিটোসিন হরমোনটা রিলিজ হচ্ছে এবং একটা একটা মা যখন প্রথম সন্তান জন্ম দেন তখন সেটা তার জন্য সব থেকে বেশি ইমোশনাল সো সব থেকে যে ইমোশনাল ব্যাপারটা তখন যখন বেবিটা জন্ম যখন বেবিটা কান্না করতেছে তখন তার মা মানে সহ্য হচ্ছে না সেটা তখন তার যে ইমোশান ফর দ্যাট ইমোশান তার অক্সি মানে পিটোরাই গ্ল্যান্ড আমাদের ব্রেনের হাইপোথ্যালামাসের নিচে থাকে সো ইন্টারে আমাদের আমার সেটা নিয়ে লেকচার আছে ডিটেলস সো চিন্তা করার কিছু নেই ইন্টারে তোমরা সেই লেকচারগুলো পাওয়া যাবে মানে লেকচার আপলোড পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে সো চিন্তা কিছু নেই সো ওই যে পিটোটারের গ্ল্যান্ডগুলো যেটা করে সেই অক্সিটোসিন হরমোনটা রিলিজ করে দেয় অক্সিটোসিন হরমোনের একটা কাজ কী ভাই এই স্তন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করা যখন স্তন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে তখন মিল্ক ইজেকশান হয়ে যায় বুঝে গেছে ওটা সো প্রথম প্রথম যারা বেবি জন্ম নেয় তাদের ক্ষেত্রে সেই কন্ডিশনটা তৈরি হয় সো দ্যাট মিন্স অক্সিটোসিনের কাজ হচ্ছে তাহলে স্তন গন্ধির বৃদ্ধি করা বা আমাদের ট্রু যে বন্ডগুলো আসে ট্রু বন্ডগুলো তৈরি করা তারপরে আরেকটা আছে তারপরে আরেকটা হচ্ছে তোমার দেখো আমাদের যে ইয়ে আছে তারপর হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড একটু কাজ করে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কী কাজ করে আমি বলি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সেইখান থেকে একটা হরমোন রিলিজ হয় যেটাকে বলা হয় থাইরক্সিন থাইরক্সিন সো এই থাইরক্সিন একটু অ্যাকচুয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের যে মানে তোমার সেক্সুয়াল যে ক্যারেক্টারটার সেটাকে রিভিল করে মানে সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার রিভিল করে সাপোজ তুমি টিনিজে হঠাৎ করে পড়ে গেলা যখন তুমি টিনিজে পড়লা তখন তোমার কিছু সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার গ্রো করবে তোমার মধ্যে সো এই
শুক্রাশয়ের অনার গ্রন্থি আরেকটা হচ্ছে ডিম্বাশয়ের অনার গ্রন্থি মানে একটা হচ্ছে অভারিয়ান গ্ল্যান্ড আরেকটা হচ্ছে তোমার আমি ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি সো একটা হচ্ছে শুক্রাশয়ের অনার গ্রন্থি সো শুক্রাশয় যেটা করে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শুক্রাশয় যেটা করে সেটা হচ্ছে দুইটা হরমোন রিলিজ করে মানে ছেলেদের মেইন সেক্সুয়াল দুইটা হরমোন সেটা একটা হচ্ছে টেস্টোস্টেরন টেস্টোস্টেরন আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যান্ড্রোজেন অ্যান্ড্রোজেন আর একটা হচ্ছে তোমার ডিম্বাশন অনার গ্রন্থি বা অভারি সো এটা কি রিলিজ করে এটা রিলিজ করা হচ্ছে ম্যারেজের সেক্সুয়াল হরমোন সেই দুইটা একটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন এখানে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে প্রোজেস্টেরন হচ্ছে প্রেগনেন্সি হরমোন দেখুন সেটা হচ্ছে যখন গর্ভাবস্থায় বা প্রেগনেন্সি অবস্থায় থাকে তখন সেই প্রোজেস্টেরনটা রিলিজ হয় আর ইস্ট্রোজেনটা সবসময় থাকে এখন সেখানে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ভাই দেখো এই যে যে টেস্টোস্টেরন অ্যান্ড অ্যান্ড্রোজেন সেটা রিয়েল তোমার সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারগুলো ফুটায় তুলবে মানে তুমি যে একটা ছেলে সেই ক্যারেক্টারগুলো ফুটায় তুলবে কীভাবে ফুটায় তুলবে যখন তোমার টেস্টোস্টেরন বা অ্যান্ড্রোজেন রিলিজ হইতে থাকবে তখন তোমার আস্তে আস্তে দাঁড়ে গুপ জন্মাবে এবং তোমার যেই সেকেন্ডারি যে সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারগুলো আছে সেই ক্যারেক্টারগুলো আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে থাকবে এবং যে মানে সেক্সুয়াল যে অর্গান আছে সেই অর্গানগুলোর বৃদ্ধি পাইতে থাকবে ফর টেস্টোস্টেরন ইন অ্যান্ড্রোজেন এখন আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ও আচ্ছা এটা আমি শেষ করিনি দেন আমি সেটা বলি অভারি অভারি থেকে তার কী রিলিজ হচ্ছে ইস্ট্রোজেনের প্রজেস্টেরন মানে ডিম্বাশয় থেকে রিলিজ হচ্ছে ইস্ট্রোজেনের প্রজেস্টেরন সেটা অ্যাকচুয়ালি মেয়েদের মধ্যে তাদের যে সেক্সুয়াল যে ক্যারেক্টার বা মেয়েদের বা নারীত্বের যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেই ক্যারেক্টারগুলো ফুটাই দিতে সাপোজ দেখো ধরো যে তিনি যখন বললো তখন দেখবে যে ওদের মধ্যে যে কমনীয়তা আছে মানে যে সৌন্দর্যতা আছে সেটা একটু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ইভেন তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি জন্মায় যে আমাকে এখন সাধু গুজুগিরা থাকতে হবে এ করতে হবে সেই করতে হবে সো এই এই যে যে ফিলিংসগুলো সেই ফিলিংসগুলো তাদের মধ্যে আনতে হচ্ছে এইটা ইভেন যেই অপোজিট সেক্সের প্রতি যে তোমার রিলে মানে অ্যাট্রাকশান সেই অ্যাট্রাকশানটা নিজের সাথে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের প্রজেস্টেন্ট না ছেলেদের ক্ষেত্রে স্টুডেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড্রোজেন কারণ তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো একটা ছয় বছরের বাচ্চা তার অপোজিট সেক্সের প্রতি খুব বেশি একটা ইয়া নাই মানে অ্যাট্রাকশান নাই বাট যখন তুমি টিনি যে আসো তখন তোমার অপোজিট সেক্সের প্রতি অ্যাট্রাকশান আসে দেখ সয় সেখানে অবশ্যই কেউ একজন কাজ করতেছে এবং সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড্রোজেন স্টুডেন্টের প্রজেস্টেন্ট এখন সেইখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি বলিনি সেটা হচ্ছে মেয়েদের একটা মেইন সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার হচ্ছে মেনস্ট্রাল সাইকেল আমি একটু পরে বুঝাবো হোয়াট ইজ মেনস্ট্রাল সাইকেল বা রজ রজস্রাব বা ঋতুস্রাব বাংলা আরও অনেক কথা বলে বাট আমরা সেটাকে মেনস্ট্রাল সাইকেল বলাটাই মানে সমুচিত মনে করি মেনস্ট্রাল সাইকেল সো অ্যাকচুয়ালি মেনস্ট্রাল সাইকেলটা কি সেটা বুঝাবো বাট জাস্ট মাথায় রাখো এই মেনস্ট্রাল সাইকেলটা যেহেতু মেয়েদের একটা বিশেষ ক্যারেক্টার এবং সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার সেই ক্যারেক্টারটাকে তাহলে মানে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে ইস্ট্রোজেন ইভেন মেয়েদের মধ্যে যে অভামটা যে প্রোডাকশান হবে আই মিন স্ত্রী জনন কোষ সেই স্ত্রী জনন কোষের যে প্রোডাকশান বা উৎপন্ন হওয়ার যে তোমার উৎপন্ন হওয়ার জন্য সেটাকে যে বৃদ্ধি করা সেটার উৎপত্তি সেটাকে বৃদ্ধি করা সেটার বিকাশ করা সেটা করবে হচ্ছে ইস্ট্রোজেন তাহলে ইস্ট্রোজেন কী করতে হচ্ছে ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতেছে দেন মেয়েদের যে সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার আছে সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার সেটাকে এ করতেছে আই মিন মেয়েদের মধ্যে সাধু গুজুর একটা ভাব আসতেছে তাদের ত্বকের কমনীতা বাড়তেছে তাদের ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতেছে তাদের ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি করছে আর প্রোজেস্টর নিচ্ছ মানে টাইপ অফ প্রেগনেন্সি হরমোন অর্থাৎ একটা যখন বাচ্চা যখন পেটে চলে আসলো তখন প্রোজেস্টন কাজ করা শুরু করবে আচ্ছা এটাকে কি মানে ওই বাচ্চাটাকে কিভাবে তোমার ঠিক রাখা যায় আমি একটু করে দেখাবো প্রোজেস্টনের কাজ অ্যাকচুয়ালি কী কী এখন একটা জিনিস মাথায় একটা জিনিস একটু মাথায় নিয়ে আসো অনেক সময় যেটা হয় তোমরা শুনছ কি না যে অনেক সময় হয় যে কোনো কোনো জায়গায় একটা ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে আবার একটা মেয়ে ছেলে হয়ে গেছে আসলে কি সেটা পসিবল কি না সেটা অনেক সময় মাথায় থাকে আমাদের যে আসলে সেটা পসিবল কি না যে একটা ছেলে একটা মেয়ে হয়ে গেলো বা একটা মেয়ে একটা ছেলে হয়ে গেলো সেটা পসিবল কি না আসলে সেটা মেডিকেলে দেওয়াতে পসিবল কিভাবে পসিবল সেটা হচ্ছে আমি যদি তোমাকে কোয়েশ্চেন করি এখন যে একটা ছেলের দেহে অ্যাকচুয়ালি কী কী থাকে টেস্টোস্টেন অ্যান্ড অ্যান্ড্রোজেন থাকে আমার যদি কোয়েশ্চেনটা হয় এইরকম একটা ছেলে কি ইস্ট্রোজেন বা প্রোজেস্টন কি প্রোডাকশান করে কি করে না তখন তোমার আচারটা আসবে হয়তো বা না যে ভাই না ইস্ট্রোজেন হচ্ছে মেয়েদের সেক্সুয়াল হরমোন তো হয় একটা ছেলে সেটা প্রোডাকশান করবে বা একটা জিনিস মাথায় রাখো যে ছেলেরাও কিছুটা ইস্ট্রোজেন প্রোডাকশান করে সেটা হাই খুব হায়ার লেভেলে না কিছুটা এবং মেয়েরাও কিছুটা অ্যান্ড্রোজেন প্রোডাকশান করে এবং
सुप्रा रेनल ग्रेंड किडनी माने रेनल दिस मीन्स सुप्रा रेनल ग्रेंड बात हमारे जेको बोलते हैं एड्रेनल ग्रेंड एक्चुअली पुरुषेर जो किडनी था के शे किडनी रूपर जो एड्रेनल ग्रेंड था के शे एड्रेनल ग्रेंड किचुड़े इस्ट्रोजन प्रोडक्शन करे दे आर मेडल जो किडनी था के शे किडनी रूपर जो यादा था के शे टा किचुड़ा एंड्रोजन प्रोडक्शन करे दे अखंड किचु किचु कहते थे बजे मेडल और अनशमा देख बजे मन दारी गुब्जोर में जाते से अनेक में शेर कम कॉम्प्लेक्शन नहीं आशे शे टे के � अमुंग शेड जोन एक्सेसिव लेवल होगे तो अखुन वो इटा आस्तस्त पूरा डाइट छेले तो कॉन्वर्ट होए जाए। बुझा के सोचता है। अखुन कुछ नहीं दार पड़े बा ओ किसी किसी स्टूडेंट सामने सामने क्वेश्चन करे फले बाय नीचे गुलार क्या होगे बाय मिचाई ना नीचे गुलार क्या होगे शेगलो तुम्हारे मेडिकल आर एड्रेनल गेंट तो रेटा हम लोग बुझते हैं वाला मिस्टूजन पोजिशन एड्रेनल गेंट थे क्या वो एड्रेनल गेंट आरोग्य शुरू रिलीज करते हैं एड्रेनल गेंट मेनली जेगो लोग रिलीज करे शेगो लोग के बोला एड्रेनलिन एवं नॉर एड्रेनलिन जेटे मैं पहले ही बोल चला हूँ एड्रेनलिन एवं नॉर एड्र बहुत हम फाइटिंग सहायता करा से हार्ट रेट बढ़ाए ब्लाड सार्कुलेशन बढ़ाए सेगो बढ़ाए सो हमें देखा ये आल्टिमेटली हरमोनगुल मोटामोटी के एक पूर्णांग जो मानस से पूर्णांग मानस रूपान्तरित कर मैं पूर्णांग रिप्रोडक्टिव पार्सन मैं कमप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्सन हिसाब से गढ़े तुले क्लियर सो एट जो जाए चले जाब रियलि एक्चुअलि कि भाव प्रजनन का घटे तरह आगे हमें एक मेन्सट्रल सैकेल बोझाते चाहिए बिकज उदाउट द मेन्सट्रल सैकेल तुम्हें जिन प्राणी प्रजनन का बोझ बना मानुष्य प्रजनन सो एक कथा आगे बोले कैक दिन आगे एक कोचिंग क्लस नहीं सो एक्सम जो पाकस्थल थे जेटी बोला कि स्टमक सो य स्टमकर मध्य एच सी एल थे तुम्हारा तो सबाई जाओ एच सी एल पीएच मोटामोटी वन पॉइंट फाइव टू टू तरह से खूब एक तीव्र एसिड सो हमें क्लस बतातीच सी एल खूब बेसि तीव्र एच सी एल के जो तुम अतोटाई तीव्र से तुम मानुष बोन्स गुला के रखो तेल देखो जो दुई तीन घंटा पर मानुष बोन्स गुला रबार मत हो गए सो एक्चुअल हटात कर कोश्चन करते भाइया अच्छा तेलने जो बेबीटा है से बेबीटा कि भाव टीका थे हमारे तो पूरा माथाय हाथ के भाई और धारणा हे पाकस्थल भर बाच्चा है सर सब और धारणा हे यहाँ से भाई जानना रास्ता तुम्हारे जो खुला आम चले जाओ एक्चुअल बाच्चा जे जगह है से ही अंगटार नाम पाकस्थल ना ये ना ये नीचे एक्चुअल तल पेटे थी से बोलो यूटेरस जरायु यूटेरस जरायु कम से देखो तर मैं से यूटेरस जरायु तेज़ जीता करब से तेल जिन तुम्हारा जाना भूल मैं ये हम भूल धारणा पाकस्थल से बाच्चा है मैं पेटर मध्य अब आपसे जो पेटर मध्य है तो ये मन पाकस्थल तो है ये आ कहीं देखी मोबाइल चार्ज कतटुक आज मोबाइल चार्ज कतटुक आ हमारे घर बाईस मिनट हो गए अच्छा ठीक है अच्छा करते थी तो जिसे देखो से हमें तुम्हारे भिडियो हाँ अच्छा तो हमें बोलते हैं इूटेरस एक्चुअल कीरकम है इूटेरस कि मेन स्ट्रस सैकेल व्याख्या करब और साथ ही ये पूरा प्राणी प्रजनन का व्याख्या कर फिलब तेल धरो ये हे इूटेरस थ्री डायमेंशन लागब क्लियर तुम्हारा आके नीते पर ख्याल करो ये एरक भाव आसक भाव दें एरक भाव आसकम भाव जा थ्री डायमेंस यूटेरस जरायु यूटेरस यूटेरस एख खाल करो एन ऐले क्षेत्र जी शुक्राण प्रोडक्शन कर पुंग जनन कोष्ट उत्पन्न कर उत्पन्न कर शुक्राशय ठीक है और मेरे क्षेत्र में जो उत्पन्न कर डिम्बाशय से यूटेरस आूटेरस पीछन दिखे जरायुर पीछन दिखे ये जरायुर पीछन दिखे ए रकम भाव एक डिम्बाशय थे यकम भाव एक डिम्बाशय थे एम खेल करते दुईटा डिम्बाशय थकते से और एक जेटा कर नाली थे जेटे बोला है डिम्ब नाली हमें एदी के नाली तो देखा देखा दो दिखे नाली देखो मुझे दरकार नहीं तुम्हारा कैपन की तुम्हारा कत नम्बर चप्टा से 
যখন ভাইয়া একটা বীজ যখন তৈরি হয় তখন আমরা বলছিলাম না যে ওইখানে একটা শস্য থাকে যেটা ওই জায়গটাকে সবসময় কি দিতে থাকে পুষ্টি দিতে থাকে মানুষের ক্ষেত্রে যে গর্ভধারণ ঘটে এটা যে পেটের ভিতরে গড়ে উঠবে মানে পেটের ভিতরে নাই তাহলে ওই যে পাকস্থলের ভিতরে ভাই উইটেরাসের ভিতরে বা জোরের ভিতরে যে গড়ে উঠবে তখন কি ওই ব্রুনটার কি তোমার পুষ্টির দরকার না সো ওই পুষ্টির জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে এইখানে আস্তে আস্তে ফ্যাট মলিকুস জমতে থাকে বা পুষ্টির বিভিন্ন উপাদান প্রোটিন ফ্যাট এগুলো জমতে থাকে মেয়েদের জরায়ুতে এরকমভাবে উইটেরাসে জমতে থাকে জমতে থাকে জমতে থাকে জমতে থাকে এরকমভাবে ধরো মাসের শুরুর দিক থেকে এরকমভাবে আস্তে আস্তে জমতে থাকে জমতে থাকে জমতে থাকে এবং যেটা হয় সেটা হচ্ছে এগুলো ভাই কেন জমতেছে ফ্যাট এগুলো কেন জমতেছে কারণ এখানে যে বেবিটা আসবে সেই বেবিটাকে পুষ্টি দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে এই দিকে ফ্যাট বা প্রোটিনগুলো ভাঙিয়া ভাঙিয়ে ওটাকে পুষ্টি দেবে এখন ধরো জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে সাধারণত জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে হয় না না ওইটা ডিটেল ওইটা ব্যাপার না আমি ধরে নিলাম যে মাসের শুরুর দিক থেকে ওইরকম গড়ে উঠে তো এরকমভাবে যখন গড়ে উঠল তখন আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে উঠতে সেটা ধরো যে তোমার চোদ্দোতম দিনে গেল চোদ্দোতম দিনে যখন যাবে তখন এই যে যে ডিম্বাশয়টা আছে এটা তো পিছনে ইউটেরাসের পিছনে ডিম্বাশয় এটা হচ্ছে ডিম্ব নালি অর্থাৎ ফেলোপিয়ান টিউব আর এটা হচ্ছে অভারি এইখান থেকে একটা ডিম্বাণু উৎপন্ন হবে একটা ডিম্বাণু উৎপন্ন হবে এই ডিম্বাণুটাকে এই এদিকে ধরো এদিকে যে ফিমড়ি আছে এদিকে এই যে এরকম ফিমড়ির মতো অংশ থাকে অর্থাৎ ঝালরের মতো অংশ থাকে তারা যেটা করে যখনই ডিম্বাণুটা প্রোডাকশন হয় তখনই তারা এই ডিম্বাণুটাকে এভাবে ক্যাপচার করতে থাকে ক্যাপচার করে তারা ডিম্বাণুটাকে ভিতরে ঢুকায় না ডিম্ব নালির ভিতরে ঢুকায় না ডিম্বাণুলি ভিতরে যখন ঢুকায় না তখন এটা থাকে হচ্ছে এই জায়গাটা তার মানে এখন যে ডিম্বাণুটা প্রোডাকশন হয়েছিল সেই ডিম্বাণুটা এদিকে এসে বসে থাকে ডিম্বাণুটা এই ডিম্বনালিতে শুক্রাণুর অপেক্ষায় থাকে এখন ইন্টারকোর্স যদি না হয় মানে যৌন মিলন যদি না ঘটে তখন যেটা হবে এখানে তো আর স্পার্ম আসতেছে না এতে কিছুদিন ওয়েট করলো ওয়েট করতে করতে আস্তে আস্তে আটাইশ দিন পর্যন্ত গেল অ্যাভারেজ আটাইশ দিন কোনো কোনো মেয়ার ক্ষেত্রে সেটা ছাব্বিশ দিন কোনো কোনো মেয়ার ক্ষেত্রে তিরিশ দিন যখন সেটা আটাইশ দিন পর্যন্ত গেল এবং এদিকে যে ডিম্বাণু ছিল সে ডিম্বাণু ফিল করতেছে যে এখন পর্যন্ত কোনো শুক্রাণু তাকে নিষিক্ত করতে আসে নাই তখন ডিম্বাণু ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে যখন ডিম্বাণুটা নষ্ট হয়ে যাবে ডিম্বাণুটা যখন ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে তখন কি এদিকে আর বেবি হবে তখন এদিকে আর বেবি হবে না তাইলে এই যে এতদিন আটাইশ দিন পর্যন্ত যে এদিকে যে মোটা হইল স্তর যে তৈরি হইল এদিকে যে ফ্যাট মলিক জমলো বেবিকে পুষ্টি দেওয়ার জন্য এটা কি আর দরকার আছে দরকার নাই তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই পুরা অংশটা এদিকে অবশ্যই রক্তনালী তৈরি হয়ে যায় কারণ বেবিকে খাদ্য দিতে গেলে তো এদিকে রক্ত লাগবে সো এদিকে রক্তনালী তৈরি হয়ে যায় সো আলটিমেটলি যেটা হয় এটা পুরাটা এরকমভাবে ভেঙে যায় এবং ভেঙে যাওয়ার পরে এরা হচ্ছে তোমার এই যে ভেজানা দিয়ে এভাবে বেরোয় চলে আসে এবং এইটা কেবল হয় যে তাদের প্রতি মাসে আটাইশ দিন পর পরে এরকমভাবে এইগুলো যেহেতু চলে আসে সেহেতু এটার সাথে রক্ত আসে দেখেন সেটাকে বলা হয় রক্তস্রাব ঋতুস্রাব বা মেন্সট্রাল সাইকেল দ্যাট ইস কলড মেন্সট্রাল সাইকেল অনেক মেন্সট্রাল সাইকেল মেন্সট্রাল সাইকেল হচ্ছে জরায়ুতে যে বেবির জন্য যে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়গুলো চলছিল সে যেহেতু সেখানে বেবি এখন প্রোডাকশান হয় নাই দ্যাটস ওয়াই সেইখানে যে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়গুলো ছিল সেইগুলো যে ড্যাস্ট্রিগুলো তখন তাদের একটা রক্তপাত ঘটতেছে দ্যাট ইস কল মেস্ট্রাল সাইকেল এখন খেয়াল করো এখন খেয়াল করো ধরো এখানে এসে ইয়া বৈশা রইল আই মিন তোমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এখানে আসে ডিম্বানো বৈশাখ এসে আর এখানে প্রস্তুতিমূলক পর্যায় হিসাবে এখানে কি হইতেছে মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে এরকম মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে মোটা হইতেছে তো এটা কেন মোটাইতেছে ভাই এখানে যদি একটা বেবি প্রোডাকশান করতে পারে আলটিমেটলি যেটা হইলো এখানে ধরো অনেক স্পার্ম একসাথে ঢুকলো অনেক স্পার্ম স্পার্ম অনেক স্পার্ম একসাথে ছুটতেছে একসাথে ছুটতেছে একসাথে ছুটতেছে অনেক স্পার্ম সো এই স্পার্মগুলো যেটা হলো স্পার্মগুলো প্রথমে জরায়ের ভিতর দিয়ে আসলো আসার পরে এই যে ডিম্বানার যে ছিদ্রটা আছে সেই ছিদ্রতে ঢুকলো 
ঢোকার পরে তারা আস্তে 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 ডিম্বাণুর এই দিকে এই যে যে ডিম্বা ইয়াটা আছে ডিম্বাণুটা আছে সেটাকে ঘিরা ধরবে আলটিমেটলি যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে সাপোজ এটা হচ্ছে একটা ডিম্বাণু এটা চার পাশে শুক্রাণুটা ঘিরা ধরবে এভাবে ঘিরা ধরবে ঘিরা ধরবে সবাই যেটা করবে সবাই হচ্ছে এটার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে বাট যেই একজন ঢুকে গেল একজন ঢুকে যাওয়ার পরে পুরো মেমব্রেনটা এমনভাবে চেঞ্জ হবে যাতে আর কেউ আর কোনো শুক্রাণু এটার ভিতরে না ঢুকতে পারে তাহলে টুইন বেবি হয় কীভাবে টুইন বেবি হয় দুইটা একই সময় ঢুকে পারে শুক্রাণু তখন সবগুলো বন্ধ হয়ে যায় তখন ওই দুইটাই বেবি হয়ে যায় বুঝে গেছে ওটা এই যে যখন একসাথে গেল তখন এই যে বাকি যারা আছে সবাই একসাথে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাই আস্তে আস্তে একসাথে মারা যাবে সবাই যখন আস্তে আস্তে মারা যাবে আমি যে জিনিসটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যখন এই দিকে যখন প্রেগনেন্সি হয়ে গেল এই দিকে যখন দুইটা মিলে একটা জাইগুড ফর্ম হয়ে গেল ভাই জাইগুড ফর্ম হয়ে গেল তখন কি মেন্সট্রো সাইকেল হবে কি হবে না আমি সেটা বোঝানোর জন্য বলতেছি যখন একটা জাইগুড হয়ে গেল তার মানে কি এখানে এখন বেবি আসবে এখানে বেবিকে রাখতে হবে দ্যাট মিনস এই যে যে স্তরগুলো হইলো সেই সেই যে লেয়ারগুলো হইলো সেই লেয়ারগুলো এখন থাকা প্রয়োজন কারণ একটু করেই জাইগুডটা ডিম্বো নালে বায়া বায়া নামতে 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 এই জায়গায় চলে আসবে এবং এই জায়গায় এসে সে সংস্থাপিত হবে সেই সংস্থাপনটাকে বলা হবে গর্ভধারণ তাহলে এখন যেহেতু বেবি আসবে এখানে সেহেতু এখন তো আর এই লেয়ারগুলোর ইয়া হওয়া চলবে না দ্যাট মিনস যখন একটা মেয়ে কনসিভ করে বা এখানে যখন সেইখানে জাইগুডটা প্রোডাকশান হয়ে যায় প্রথম লক্ষণ হচ্ছে মেন্সট্রো সাইকেল মিস করবে অর্থাৎ তার ধরো একটা ডেট ছিল যে আচ্ছা আমার এত তারিখে মেন্সট্রো সাইকেল হওয়ার কথা তার মেন্সট্রো সাইকেলটা হবে না দ্যাট মিনস এটা এটা তোমাদের বই লিখা আছে যে যখন গর্ভধারণ হয় তখন মেন্সট্রো সাইকেল অফ থাকে মানে বন্ধ থাকে বা রজচক্র বন্ধ থাকে কেন বন্ধ থাকে সেটার লজিকটা হচ্ছে এই জায়গাতে কেন সেটা বন্ধ থাকতেছে বুঝে গেছে ওটা তো তারপরে যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই যে জায়গুটটা যেটা এখানে থাকলো ডিম্বনালিতে জায়গুটটা এই ডিম্বনালিতে থাকা অবস্থায় বিভাজিত হওয়া স্টার্ট করে দিবে এবং এই জায়গুট যে এই ডিম্বনালিতে থাকা অবস্থায় মাইটোসিস কুচবাজন ঘটা স্টার্ট করে দিবে এটা দুইটা থেকে একটা থেকে দুটা হবে দুইটা থেকে এরকম চারটা হবে চারটা থেকে আটটা হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সো এই প্রক্রিয়াটাকে জায়গুট যখন ডিম্বনালিতে মাইটোসিস কুচ বিভাজন ঘটাচ্ছে তখন ওই কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ক্লিভেজ সেটা কি বলা হচ্ছে ক্লিভেজ ক্লিপ মানে কি ক্লিপ মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া বা ফেটে যাওয়া দ্যাট মিনস এখানে যেহেতু কোষগুলো এরকম ভাঙে ভাঙে এ হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিনস সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লিভেজ এবং সে ডিম্বনালি বায়া বায়ে নামতে থাকবে বেয়ে বেয়ে নামতে থাকবে এবং সমসাময়িকভাবে তার মধ্যে বিভাজন ঘটতে থাকবে এবং সে যখন আলটিমেটলি জরায়তা এসে পৌঁছাবে তখন তার মধ্যে সেলের যে সংখ্যা হবে সেই সেলের সংখ্যা হবে একশোটার মতো এবং সেই স্টেজটাকে তখন নামকরণ করা হচ্ছে ব্লাস্টু সিস্ট কেন ব্লাস্টু সিস্ট নামকরণ হচ্ছে সেটা মেডিকেল যখন আসবে সব কিছু ডিটেলস বুঝতে পারবে এখানে তোমাদের জন্য এত ডিটেলস লাগবে না সেটা কথা বলা হচ্ছে ব্লাস্টু সিস্ট এবং ব্লাস্টু সিস্টটা যখন এখানে আসবে আস্তে আস্তে আসার পরে জরায়ুতে আটকে যাবে এবং এই যে জরায়ুর যে এই যে এই যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারটাতে সে সংস্থাপিত হবে এবং এই যে লেয়ারটাতে সংস্থাপিত হওয়া এই যে জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হওয়া এই যে ব্লাস্টু সিস্টের জরায়ুর প্রাচীরে সংস্থাপিত হওয়া সেটাকে বলা হয় গর্ভধারণ অনেক সময় ডেফিনেশন চলে আসে হোয়াট ইজ প্রেগনেন্সি বা গর্ভধারণ মানে কি গর্ভধারণ মানে কি ব্লাস্টু সিস্টের বলি জরায়ুর প্রাচীরে ব্লাস্টু সিস্টের সংযোগ স্থাপন সংস্থাপন বা এটাই সংযোগ স্থাপন বা সংস্থাপনকে বলা হয় গর্ভধারণ তাহলে গর্ভধারণ কি গর্ভধারণ হচ্ছে জরায়ুর প্রাচীরে ব্লাস্টু সিস্টের সংস্থাপনকে বলা হয় কি গর্ভধারণ এবার তো ক্লিয়ার এখন খেয়াল করো এখন এই যে যে এখানে যে বেবিটা আছে এখানে যে বেবিটা আছে সেই বেবিটার জন্য যেই মানে খাদ্য দরকার সেটা এখন এই লেয়ার থেকে যেতে থাকবে কিন্তু এটা যথেষ্ট না আস্তে আস্তে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এই প্রাণীটাকে ঘিরে চারপাশে একটা অমরা তৈরি হবে প্লাসেন্টা তৈরি হবে সেটা কেন তৈরি হবে ভাই কারণ এইখানে যে লেয়ারটা আছে সেটা শুধুমাত্র চার পাঁচ দিনের জন্য এই বেবিটাকে পুষ্টি দিতে পারবে কারণ এরপরে মোটামুটি পুষ্টি দেওয়ার জন্য এখানে একটা অমরা তৈরি হতে হবে আলটিমেটলি যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এই লেয়ারটা আস্তে আস্তে নিশ্চেষিত থাকবে এবং এখানে এই বেবিটার চারপাশে একটা অমরা তৈরি হবে সাপোজ বেবিটার চারপাশে আমি এরকমভাবে একটা অমরা দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে একটা অমরা এই অমরা তৈরি হবে অমরাটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে বেবির শরীর থেকে একটা একেবারে জরায়ুর প্রাচীরের সাথে এভাবে লাগানো বসে থাকবে সেটাকে বলা হবে এম্বিলিক্যাল কর্ট আমাদের যে রয়েছে নাভিটা যেটা থাকে না এটা দেখবো যে যখন বাচ্চা জন্ম হয় তখন নাভিটা থেকে অনেক বড় একটা সুতা থাকে সেটা
ব্রুন এবং জরের প্রাচীরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এখন এই অমরটার কাজকে আমি তোমাকে একটা কথা বলি তুমি যখন মায়ের পেটে আসো ভাই তুমি কি শ্বাস প্রশ্বাস নিছো শ্বাস প্রশ্বাস নেও নাই তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারো নাই কিন্তু তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নেও বা না নেও ভাই তোমার তো অক্সিজেনের দরকার মানে প্রতিটা সেলের শক্তি প্রোডাকশানের জন্য তো অক্সিজেনের দরকার এবং এভরি সেকেন্ডে তোমার প্রতিটা সেল অক্সিজেন তার লাগে তাহলে এই অক্সিজেনটা তুমি কীভাবে দিস অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মার ব্লাডের যে অক্সিজেন আছে সেই অক্সিজেনটা তোমার দেহে গেছে তখন তোমার দেহে আবার আমরা কি হয় অক্সিজেন আর গ্লুকোজ মিলে কি হয় মানে সরি অক্সিজেন আর সরি ভুলে গেছি কি না অক্সিজেন আর গ্লুকোজ মিলে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি আর এটিপি প্রোডাকশান হয় তাই না তো এখানে যখন আবার কার্বন ডাই অক্সাইড প্রোডাকশান হয়েছে তখন তোমার দেহ তো আবার নিঃশ্বাস নিতে নিতেছে না তো এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডটা কী হবে কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা করছে আবার এই মায়ের অমরার মাধ্যমে এই রক্তনীতে মায়ের দেহে চলে আসছে মা যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছে তখন সে কার্বন ডাই অক্সাইডটা একসাথে বেরিয়ে গেছে কারণ অমরা এখন ফুসফুসের মতো কাজ করতেছে ফুসফুসের কাজ কি অক্সিজেনকে গ্রহণ করা ব্লাডটাকে বিশুদ্ধ করা কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে ব্লাড থেকে নিয়ে দেন বাইরে বের করে দেওয়া সেম কাজ করতেছে অমরা দেখবে অমরা ফুসফুসের মতো কাজ করতেছে অমরা নট অনলি ওয়ার্কস এজ লাংস অমরা মানে প্লাসেন্টা ওয়ার্কস এজ আওয়ার কিডনি খেয়াল করো এই অমরটা কিডনির মতো কাজ করে কীভাবে আমি বলি তুমি ধরো মায়ের এখান থেকে তোমার এখানে খাবার যাচ্ছে এবং তুমি যা খাবারের পরে যে যে ওয়াস্ট প্রোডাক্টগুলো তৈরি করতেছো নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলো তৈরি করতেছো মায়ের পেটের মধ্যে কি তুমি প্রস্তাব করে দিতে পারবা আসলে তুমি দেও না মানে তোমার যে বর্জ্য পদার্থগুলো আছে সেই বর্জ্য পদার্থগুলো তো তুমি সেইভাবে রিলিজ করো না এবং সেগুলো কিভাবে রিলিজ হয় তোমার দেহে যে বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় সেই বর্জ্য পদার্থগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে নালীর মাধ্যমে মানে অমরার মাধ্যমে সেটা মায়ের ব্লাড সার্কুলেশনে চলে আসে এবং জরায়ের মাধ্যমে তখন মায়ের যখন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয় তোমার বর্জ্য পদার্থ একসাথে নিষ্কাশিত হয় বুঝাইতে পারছেন ব্যাপারটা মানে অমরা তখন কিডনির মতো কাজ করতেছে আস্তে আস্তে এইভাবে তাহলে অমরা চলতে থাকে এবং তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন আর অমরার দরকার নেই কারণ জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া শুরু করো জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তুমি প্রস্তাব পায়খানা করা শুরু করো ব্যবসায় তখন আর অমরার দরকার নেই তখন তোমার নিজের লাংস আছে তখন তোমার নিজের ফুস মানে নিজের ফুসফুস আছে তোমার নিজের কিডনি আছে নিজের বৃক্ষ আছে সব কিছু আছে অ্যান্ড ইউ ইউ আর এস মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ নাও ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউ আর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লিয়ার সো এটাই হচ্ছে প্রাণের প্রয়োজন তাহলে আমি আশা করি যে বুঝাইতে পারছি আমি ও আচ্ছা এখানে বলতে পারেন আরেকটা যে ডিফিনেশন আসতে পারে সেটা হচ্ছে ভাই মেনু পজ হোয়াট ইজ মেনু পজ সেটা অনেক সময় পরীক্ষার ডিফিনেশন দিয়ে দেয় মেনু পজ কি মেনু পজ হচ্ছে দেখো এই যে এই যে মেয়েদের যে রজচক্র যে চলতেছে বা রজচক্রটা কেন চলতেছে ভাই এখানে প্রতি মাসে তাদের একটা করে ডিম্বানো প্রোডাকশান হচ্ছে এই ডিম্বানোটা অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা সারা জীবন তৈরি করতে পারে না অ্যাকচুয়ালি তাদের হচ্ছে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাদের যেটা হয় এই মেনস্ট্রাল সাইকেল অফ হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের ডিম্বানো প্রোডাকশান অফ হয়ে যায় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের পরে ওই মেয়ে আর কোনোভাবেই বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না ওই কন্ডিশনটাকে বলা হয় মেনো পজ ঠিক আছে আর কোনো কন্ডিশান আছে কিনা আমার জানা নেই বাট কোয়েশ্চান কন্ডিশান বা কোয়েশ্চান যদি থাকে তাহলে তোমরা আমার যেই ফেসবুক ইয়ে আছে বা এই ভিডিও আছে সেটা নিচে কমেন্ট করে রাখো এবং আমি সেটা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং